বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর জানিয়ে দিব আমি সাজিদ মুস্তাহিদ দেখে নেব খেলার সময় শিরোনাম হাথুর সিংহের দলকে শ্রীরামের না আইপিএল ব্যস্ততার অজুহাতে টাইগারদের টি টোয়েন্টি টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট পদে ফিরছেন না ভারতীয় কোচ বললেন জালাল ইউনুস বিপিএল এর প্লে অফ রাউন্ড শুরু রোববার এলিমিনেটরে সাকিবের বরিশালের প্রতিপক্ষ রংপুর প্রথম কোয়ালিফায়ারে মাশরাফের সিলেক্ট লড়বে কুমিল্লার বিপক্ষে কাল শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ নারী টি টোয়েন্টি দলের বিশ্বকাপ মিশন কেপটাউনে প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে টাইগ্রেসরা টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট কিংবা সহকারী কোচ টাইগার ডাগ আউটে আপাতত ফেরা হচ্ছে না শ্রীধরণ শ্রীরামের ইংল্যান্ড সিরিজের আগে সহকারী কোচ নিয়োগের সম্ভাবনাও ক্ষীণ শ্রীরামদের বিপক্ষে সিরিজের আগে হচ্ছে না কোনো আনুষ্ঠানিক ক্যাম্পও তবে টিম ডিরেক্টর হিসেবে এই সিরিজে ফিরছেন খালেদ মাহমুদ সুজন জানিয়েছেন বিসিবি ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস এছাড়া বাংলাদেশের আয়ারল্যান্ড সফরের বাদ পড়তে পারে টি টোয়েন্টি বিপিএল এর ডামাডোলেও ইংল্যান্ড সিরিজের উত্তাপ বিশেষ করে কবে ঘোষণা করা হবে টাইগার স্কোয়াড কবে শুরু হচ্ছে ক্যাম্প তাই প্রধান আলোচ্য তবে ক্রিকেটাররা টানা খেলার মধ্যে থাকায় আপাতত ক্যাম্প করার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে বিসিবি শুধু তাই নয় হেড কোচ চান্ডিকা হাতুরু সিং এর ডেপুটিও ইংল্যান্ড সিরিজের আগে নিয়োগ দিচ্ছে না বোর্ড এমনকি ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটের কারণে টাইগার ডাগ আউটে আপাতত ফেরা হচ্ছে না শ্রীধরণ শ্রীরামেরও শ্রীরাম তো আমাদের সবশেষ ভারতের বিপক্ষে সিরিজে ছিলেন না টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজন তবে ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে সপদে আবারও ফিরছেন তিনি থ্রি লায়ন্স পদের আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা সাজানো হবে বিশ ফেব্রুয়ারি হাথুরু বাংলাদেশে আসার পরে সে আসলে পরে এখানে প্লেয়ারদের সাথে বসবে ক্যাপ্টেনদের সাথে বসবে আমার সাথে একটা মিটিং আছে তার তারপরে পারফরমেন্স ম্যানেজার ইজ হিয়ার তাকে নিয়েও একটা মিটিং আছে তো অলরেডি এগুলো সেট করা এখানে আসার পরে আর্থিক সংকটে ভোগা ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড ওয়ান ডে সিরিজ ইংল্যান্ডে আয়োজন করলেও খবর বাতিল হতে পারে টি টোয়েন্টি সিরিজটি যেটা আয়ারল্যান্ড হওয়ার কথা ছিল তিনটা ওডিআই সেটা ইংল্যান্ডে হবে টি টোয়েন্টি স্টিল নট শিওর যে এটা এখনো আর ভারত বিশ্বকাপে অধিনায়ক হিসেবে তামিম এই ভরসা বোর্ডের তবে থাকবেন সহ অধিনায়ক একটা ভাইস ক্যাপ্টেন তো ডেফিনেটলি থাকতে হবে মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা বিপিএল এর খবর এলিমিনেটর রাউন্ডের ম্যাচে সাকিবের ফরচুন বরিশালের প্রতিপক্ষ সোহানের রংপুর রাইডার্স এ ম্যাচের আগে দু দলেই যোগ দিয়েছেন একাধিক বিদেশি তারকা ক্রিকেটার ম্যাচের আগের দিন ঐচ্ছিক অনুশীলন করেছে বরিশাল তবে হোম ভেনু নয় এদিন একাডেমি মাঠে অনুশীলন করেছেন করেছে রংপুর সাউদার্ন আর্মিকে হারাতে একটা টিম হয়ে খেলতে চান রাইডার্স অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান মিরপুরে ম্যাচ শুরু হবে দুপুর দেড়টায় শেষে এসে যেন নতুন সাজে বিপিএল এলিমিনেটর রাউন্ড থেকে ফিরছে ডিআরএস দুই ফ্রান্সাইজি লিগ শেষ হওয়ায় যেন তারার মেলার অপেক্ষা তবে সেটা মোটে এক ম্যাচের জন্য সেটা বরিশাল কিংবা রংপুরের কারণ এলিমিনেটর রাউন্ড থেকে বাদ পড়ছে যে কোনো একটা জায়ান্ট ফ্রাঞ্চাইজি তারা ম্যাচের মধ্যে থাকায় এদিন মাঠের অনুশীলনে আসেননি সাকিব রিয়াদ সহ বরিশালের অধিকাংশ ক্রিকেটাররা কিন্তু যারা ছিলেন তাদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ কাজ করেছেন দুই কোচ নাজমুল আবেদিন ফাহিম আর মিজানুর রহমান বাবুল 
টুর্নামেন্টের শুরু থেকে ব্যাটিংটা বরাবরই জুতসই কিন্তু বোলিংটাই বারংবার ভোগাচ্ছে বরিশালকে বিশেষ করে ডেথ ওভারে তাই তো নিয়ে বিশেষ কাজ করতে হবে সাউদার্ন আর্মিকে সে ক্ষেত্রে ভরসা থাকবে দেশি পেসারদের ওপরই আন্দ্রে ফ্লেচার দলের সঙ্গে যোগ দেয় এবাদত কিংবা খালেদ বাদ পড়তে পারেন যে কোনো একজন অন্যদিকে আসরের শুরু থেকেই একমাত্র দল হিসেবে নিজেদের অ্যারেনায় অনুশীলন করেছিল রংপুর রাইডার্স তবে এলিমিনেটর ম্যাচের আগের দিন তারা অনুশীলন করেছে একাডেমি মাঠে পূর্বের ম্যাচগুলোর মতো এ ম্যাচেও দেশিতেই ভরসা কাপ্তান সোহানের সাকিবদের হারাতে খেলতে চান একটা দল হয়ে তবে সবাই চাঙ্গা আছে এবং যেটা বললাম যে লাস্ট ম্যাচে একটা ভালো লিসেন ছিল আমাদের জন্য আমার কাছে মনে হয় যে ভুলগুলো আমরা লাস্ট ম্যাচে করেছি এখান থেকে যদি ভালো কিছু জিনিস শিক্ষা নিতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের ভালো কাজে দিবে এবং আমার কাছে মনে হয় যে এখন আমরা ওয়েল ব্যালেন্সড টিম বিদেশিও আমাদের দুই তিনজন নতুন এসেছে তো অবশ্যই হোপফুল যে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে বরিশাল রংপুর লিগ পর্বে দু দলের আগের সাক্ষাতের দুই ম্যাচে বড় জয় আছে ফরচুন বরিশালের निश्चित कर लक्ष्य दो दल कूमिल्लार हो मठे नाम मईन आली मैच टी शुरू हो सन्ध्या साढ़े छटे एक पशे मशराफिर कैप्टेंसि मैजिक अन्य पशे कोच सालाउद्दीन कैरिशमा विपिएल दर्शक उपभोग्य हार कथा सिलेट स्ट्राइकार्स और कूमिल्ला भिक्टोरियन्सर लड़ाई और प्ले अफ फाइट हवाय जार उत्ताप बाढ़ एवर विपिएल खूब कम समय शीर्ष स्थान हारिए सिलेट स्ट्राइकार्स आसर शुरूते ता छ एक रकम धरा छोआर बैरे मजे तीन मैचे होचट खेले बारो मैचे अठारो पॉन्ट नहीं टपे थे प्ले अफे उठे मशराफ एबिन मोर्तजार दल अन्दि के सिलेटर मत उड़ सूचना ना पेले जे भाव घुरे दाड़ी से कूमिल्ला भय पा अन्न दलगुलो प्रथम तीन मैच हारे पर डिफेंडिंग चैम्पियन नहीं हासि ठाट्टा कर प्ले अफे नामार आगे टेबिल दुए दल शक्ति बाड़ाते आगे जोग दिए आंद्रे रसल और सुनील नारायण मत स्टारा एबार जुक्त हो इंगलैंडर विश्वकप जयी अलराउंडार मईन आलिओ एम स्कोड नहीं आत्मविश्वास तुंगे भिक्टोरियाना অন্যদিকে কুমিল্লার মতো এত সমৃদ্ধ নয় সিলেটের ফরেন কালেকশন পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া আমের ইমাদের সার্ভিস মিস করবে মাশরাফিরা আস্থা রাখতে হচ্ছে বার্ল গুলবাদিন আর নতুন রিক্রুট দক্ষিণ আফ্রিকান লেফট আর্ম স্পিন অলরাউন্ডার জর্জ লিন্ডলের ওপর ক্যারিয়ারে অনেক টি টোয়েন্টি খেলেছি ভারত পাকিস্তানও খেলেছি এখানকার কন্ডিশনের সঙ্গে অনেক মিল তাই স্বাভাবিক খেলাটাই খেলতে চাই लीग पर्व दुई देखा एक जय सिलेट कूमिल्लार प्रथम क्वालिफायर हारले फाइनल स्वप्न टीके थे सूझ थे आो एक तब द्वित क्वालिफायर ऊपर निर्भर करते चाय दूदल ही मकसुम आलम खान समय ढाका सातश तेष्टि रेटिंग पॉइंट नहीं विपिएल मोस्ट व्यलुएबल क्रिकेटर तलिकाय शीर्षे सकिब थे सर दशे नहीं जतियों दल नियमित क्रिकेटर तस्किन लिटन रा बे पेचने शीर्ष दशे जरा जैगा पे तर अने जतियों दल सबशेष मैच खेले सत न बचर आगे टी टोटी इम्पैक्ट क्रिकेटारे कदर बसि स्वल्प समय कन्सालटेंट हिसाब से दायित्व इसे तई बुझे गेन श्रीधरण श्रीराम चलती विपिएल से इम्पैक्ट क्रिकेटारे ही जान बड्ड अभाव विशेषकर जरा जतियों दले खेले थकें तरह परफरमेंसे বাংলা ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন সাকিব জাতীয় দল কি ফ্র্যাঞ্চাইজ ক্রিকেট সবখানে তার একক আধিপত্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল ক্রিকেটারের তালিকায় শীর্ষে থেকে তিনিই রাজ করছেন বিপিএল এ তার যে রেটিং পয়েন্ট সেটাও অন্যদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে এই তালিকা দুয়ে অবস্থান করছেন ঢাকা ডমিনেটর্সের নাসির হোসেন ব্যাট বলে তিনি ভালো করলেও দলকে রাখতে পারেননি শীর্ষ চারে সবশেষ প্রায় সাত বছর আগে জাতীয় দলের হয়ে টি টোয়েন্টি খেলেছেন নাসির যে কিনা বেশি সমালোচিত ছিলেন তার ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়ে 
মোস্ট ভ্যালুয়েবল ক্রিকেটের শীর্ষ পাঁচের তালিকায় নেই আর কোনো বাংলাদেশি সেরা দশের রেসে অবশ্য আছেন গোটা চারজন কিন্তু তাদের মধ্য থেকে তানভীর আর তৌহিদ হৃদয়ের অভিজ্ঞতা নেই আন্তর্জাতিক ম্যাচের আর জিয়া রনি নিশ্চয়ই এখন আর নেই নির্বাচকদের রাডারে ঢাকার পেসার তাস্কিন আছেন এমপিভি লিস্টের তেরো নম্বরে এরপরই অবস্থান লিটন কুমার দাসের জাতীয় দলে খেলা সাইফুদ্দিন জায়গা করেছেন সেরা বিশের একেবারে শেষে আফিফ হোসেন আছেন সতেরো নম্বর স্থানে বিশ্বকাপে সৌদি আরবের বিপক্ষে ম্যাচ হারার পর দেশটির সমর্থকরা লিওনেল মেসিকে তিরস্কার করে বলতেন হোয়ার ইজ মেসি চলতি বিপিএলে সে অবস্থা হয়েছে মুস্তাফিজুর রহমানের তার দল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান কোয়ালিফায়ার্সে জায়গা করে নিলেও তিনি আছেন সেরা বোলারের তালিকার ছত্রিশ নম্বরে হঠাৎই কি হল মুস্তাফিজুর রহমানের অটো চয়েস থেকে এখন তিনি পরিণত হয়েছেন অপশনালে তবে কি সত্যিই ফুরে গেছেন এক সময়ের কাটার মাস্টার নাকি তার অস্ত্রগুলো এখন আর খুরুথার নয় সবাই বুঝে গেছে তার তিন আঙ্গুলের কারিশমা মুস্তাফ বিপিএল শুরু করেছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের স্ট্রাইক বোলার হিসেবে প্রথম ম্যাচে রংপুরের বিপক্ষে এক উইকেট নিলেও তিনি ফিকে হয়ে যান পরের ম্যাচে সিলেট ব্যাটাররা তাকে নামিয়ে আনেন একেবারে সাধারণের মাত্রায় বিপিএল চট্টগ্রাম পর্বে ছোটখাটো চোটে পড়েন মুস্তাফিজ এরপর চার ম্যাচ ছিলেন মাঠের বাইরে তাতে অবশ্য খুব একটা সমস্যা হয়নি কুমিল্লার খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে ফিরে আবারও ঝলক দেখান বাহাতি পেসার মাত্র তিন দশমিক সাত পাঁচ ইকোনমিতে তুলে নেন এক উইকেট মুস্তাফিজের পারফরমেন্স যেন ব্রিটেনের আবহাওয়া এই ভালো তো এই খারাপ পরের দুই ম্যাচে খুবই বাজে বোলিং করেন তিনি উইকেট তো ছিলই না ইকোনমিও ছিল যাচ্ছে তাই অবশ্য শেষ দুই ম্যাচে আবারও ছন্দে মুস্তা রংপুরের বিপক্ষে দুর্দান্ত তিনি বিপিএলের চলতি আসরে এখন পর্যন্ত আট ম্যাচ খেলে মাত্র ছয় উইকেট নিয়েছেন মুস্তাফিজ সেরা উইকেট শিকারের তালিকায় তার অবস্থান ছত্রিশ নম্বরে এই তালিকায় অপ্রত্যাশিতভাবে শীর্ষে আছেন নাসির হোসেন মুস্তা ব্যর্থ হলেও কুমিল্লার হয়ে চমক উপহার দিয়েছেন তানভীর ইসলাম নারী ক্রিকেটের খবর রোববার শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিশন প্রথম ম্যাচে টাইগ্রেসদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা কেপটাউনে ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটায় নারী ক্রিকেটের পরিসর বড় হওয়ায় ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে জ্যোতি সালমাদের স্বপ্নের পরিধি মেগা ইভেন্টে খেলাটা উপভোগ করছে তারা আবারও এক বিশ্বকাপের দরজায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল দক্ষিণ আফ্রিকায় টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে মাঠে নামবে টাইগ্রেসরা কদিন আগে এই আফ্রিকাতেই নারী অনুর্ধ উনিশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া শ্রীলঙ্কার মতো দলকে হারিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ অনুষদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত সিনিয়ররা তবে সে আত্মবিশ্বাসের ছিটে ফোটাও দেখা যায়নি প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তান ও ভারতের কাছে নাস্তানাবুদ হয়েছে জ্যোতির দল দুই প্রতিবেশীর বিপক্ষে অফিসিয়াল ওয়ার্ম আপ ম্যাচের ওই ব্যর্থতার পর এবার মূল মঞ্চে প্রতিপক্ষ উপমহাদেশের আরেক দল শ্রীলঙ্কা এরই মধ্যে বিশ্বকাপে এক ম্যাচ খেলে ফেলেছে লঙ্কানরা স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছে তারা আত্মবিশ্বাসী দলটিকে হারাতে সেরা খেলাটাই খেলতে হবে হাসান তিলকরত্নের শিষ্যদের এর আগে তিনবার নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ তবে কখনোই প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকাতে পারেনি ছেলেদের অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জয়ের ভূমিতে এবার কি সুদিনের দেখা মিলবে টাইগ্রেসদের মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ফুটবল প্রসঙ্গ আবাসন সংকটে পড়তে যাচ্ছে সাফ জয়ী নারী ফুটবলাররা স্থান সংকুলন না হওয়ায় নতুন কোনো ফুটবলার ঢোকানো যাচ্ছে না বাফুফে নারী একাডেমিতে যাতে পাইপলাইন সংকটে পড়তে পারে ফুটবল ফেডারেশন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দুটি নারী একাডেমি হতে সময় লাগবে আরও দু বছর এ সময়টায় কোথায় থাকবেন দক্ষিণ এশিয়ার সেরা ফুটবলাররা জানা নেই কারো বাফুফে ভবনের চার তলায় থাকেন বয়সভিত্তিক ও জাতীয় দল মিলিয়ে প্রায় পঁয়ষট্টি জন নারী ফুটবলার যাদের হাত ধরে সাফল্য পাচ্ছে বাংলাদেশ গর্বিত করছে বিশ্বের বুকে অনুর্ধ পনেরো অনুর্ধ বিশ ও জাতীয় নারী দল প্রতি বছর বয়স বাড়ে ফুটবলারদের নতুন ফুটবলাররা যুক্ত হন বয়স ভিত্তিকে কিন্তু পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে স্থান সংকুলন না হওয়ায় নতুন কোনো ফুটবলারকে জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না বাফুফে নারী একাডেমিতে যাতে বাদ পড়ছেন আনুচিং সাজেদা ও মৌসুমীদের মতো ফুটবলাররা নিজেকে প্রমাণ করে জাতীয় দলে ফিরবেন সেই কাঠামোও নেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যার দরুন অল্প বয়সেই অবসর নিয়ে ফেলছেন অনেকেই বাফুফে ভবনে আমাদের যতটুকু অ্যাকোমোডেশন আছে 
আছে সেখানে তো আমরা এর থেকে বেশি মেয়ে রাখতে পারবো না সেটার জন্য আমাদের আরেকটা বিল্ডিং দরকার বা আরেকটা জায়গা দরকার সেটা শুধুমাত্র গভর্নমেন্টেই সাপোর্ট করতে পারে সেটা গভর্নমেন্টের জন্য আমরা সাপোর্ট নেওয়ার জন্য আমরা একটা প্রোপোজাল সাবমিট করেছি আমরা আপনাদের মাধ্যমে আবারও গভর্নমেন্টকে বলতে চাই যে আমাদের প্রজেক্টটা ইমিডিয়েট তারা পাশ করুক যাতে করে আমরা মেয়েদেরকে নিয়ে মহিলা ফুটবল নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন খাতে শত কোটি টাকা বিনিয়োগ অথচ দেশের ক্রীড়াঙ্গনে সর্বোচ্চ সাফল্য এনে দেয় মেয়েদের নেই থাকার মতো স্থান শুধু মেয়েদের কেন পুরো দেশে নেই একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল স্টেডিয়াম সরকারের ডিপিপি পরিকল্পনায় আছে দুটি নারী ফুটবল একাডেমি যা বাস্তবায়ন হতে লাগবে আরও এক থেকে দুই বছর এই সময়টায় কোথায় থাকবেন দক্ষিণ এশিয়া জয় করা মেয়েরা জানা নেই কারো এখানে যদি আরও দুইটা ফ্লোর হয় তখন আমরা আরও বেশি মেয়েদেরকে রাখতে পারব পাইপলাইনে অনেক প্লেয়ার আছে যাদেরকে আমরা ঠিক মতো নার্সিং করতে পারি না অ্যাকোমোডেশনের অভাবে টাকার অভাবে খাওয়া দাওয়া দিতে পারি না তো সেই জায়গাটা শুধুমাত্র সম্ভব হবে যদি এই প্রজেক্টটা পাস হয় বৃহস্পতিবার সাব অনুর্ধ বিশ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে মেয়েরা খুশির খবর এরই মধ্যে দু তিনটি প্রতিষ্ঠান তাদের সংবর্ধনা ও অর্থ পুরস্কার দিতে যোগাযোগ করেছে তবে এখনো বাফ হয়ে তাদের নাম প্রকাশ করেনি আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার কথা হয়েছে আমরা মাসখানিকের ভিতরে ওদেরকে তিন চারটা সম্বর্ধনা তো অবশ্যই দিতে পারবো মেহেদি নাইম সময় সংবাদ ঢাকা আবারও ঝুলে গেল কোটি টাকার সুপার কাপের ভাগ্য দশ বছরের বিরতি দিয়ে এপ্রিলে শুরু হবার কথা ছিল চতুর্থ সুপার কাপের আসর কিন্তু স্পন্সর না পাওয়ায় তা সময় মতো আয়োজন করতে পারছে না বাফুফে স্পন্সর পাওয়া সাপেক্ষে পরবর্তীতে বছরের যে কোনো সময় আয়োজন করতে চায় আয়োজক কমিটি দু হাজার তেরো সালে আয়োজন করা হয়েছিল সবশেষ কোটি টাকার সুপার কাপ দশ বছর বিরতি দিয়ে চলতি বছর এপ্রিলে তা মাঠে গড়ানোর কথা ছিল কিন্তু আবারও ঝুলে গেল সুপার কাপের ভাগ্য গেল সেপ্টেম্বরে বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন ঘোষণা দেন আবারও সুপার কাপ আয়োজনের ফেব্রুয়ারিতে তার বাছাই পর্ব আয়োজনেরও কথা হয়েছিল দুই থেকে তেরো এপ্রিল হবার কথা ছিল মূল পর্ব কিন্তু স্পন্সর না থাকায় সেখান থেকে পিছিয়ে আসতে হচ্ছে বাফুফেকে আনফর্চুনেটলি আমাদের সাথে স্পন্সরের কথাবার্তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি পরিবহনের বিষয়টাও তো আছে একটা স্পন্সরের সাথে কথা বললাম এত এটা ওই কোটি টাকার খেলা কোটি সুপার কাপ তো সুপার কাপের মতো নেই হতে হবে আমরা সেই জায়গাটাতে নিয়ে যেতে চাচ্ছি চেষ্টা করছি যদি আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি বাফুফের নেই কোনো কার্যকরী মার্কেটিং কমিটি দুই বছরের বিরতি দিয়ে দুই হাজার নয় দুই হাজার এগারো ও দু হাজার তেরো সালে হয়েছিল সুপার কাপের আসর তখনও দেশের ফুটবলে কোটি টাকা দেবার মতো পৃষ্ঠপোষক ছিল দশ বছরের ব্যবধানে সেই জনপ্রিয়তা কমেছে তাই স্পন্সর জোগাড় করতে পারছে না সুপার কাপের আয়োজক কমিটি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলের খবর ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ডোরিয়াল টেন গোমেজ এর জোড়া গোলে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের বিপক্ষে তিন শূন্য গোলের ব্যবধানে জয় পেয়েছে বসুন ধরা কিংস এ ম্যাচে জয়ে নয় ম্যাচ শেষে সাতাশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছে লাল জর্সিধারীরা বিপিএল ফুটবলে বসুন্ধরা কিংসের জয়ের ধারা যেন থামছেই না আবহানি মোহামেডানের পর এবার শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবকে হারিয়েছে অস্কার ব্রুজনের শিষ্যরা কিংস অ্যারেনায় শনিবার দুপুরে শেখ জামালের বিপক্ষে মাঠে নামে বসুন্ধরা কিংস প্রথমার্ধের শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিপক্ষের জালে বেশ কিছু আক্রমণ করে তপু রাকিবরা পরে ম্যাচের আটত্রিশ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার মিগুয়েলের দেওয়া বলে দারুণ গোল করে কিংসকে এক শূন্যতে লিড এনে দেয় উজবেকিস্তানের ফুটবলার আসর গফুর তার ওই গোলই শেষ হয় প্রথমার্ধ দ্বিতীয়ার্ধে নেমে গোল পরিষদের অনেক চেষ্টা করেও প্রতিপক্ষের জালে বল ভেরাতে পারেনি শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব উল্টো ম্যাচের ষাট মিনিটে আবারও গোল হজম করে বসে তারা গোলটি করেন কিংসের ফরোয়ার্ড দুরিয়ালটন গোমেজ পরে ম্যাচের আটাত্তর মিনিটে সাদুদ্দিনের দেওয়া বলে আবারও গোল করেন ব্রাজিলিয়ান এ ফুটবলার আর তার এই জোড়া গোলই তিন শূন্য ব্যবধানের জয় পায় তপু রিমনরা এ ম্যাচ জয়ে বিপিএল এর টানা পাঁচ ম্যাচ অপরাজিত থেকে চতুর্থ শিরোপার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বসুন্ধরা কিংস এদিকে লিগের প্রথমে ভালো শুরু করলেও এখন অনেকটা পিছিয়ে গেছে শেখ জামাল আট ম্যাচে বারো পয়েন্ট নিয়ে এখন টেবিলের পাঁচে অবস্থান করছে ক্লাবটি তামিম হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা
তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতায় এগিয়ে এলো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বিপর্যস্তদের জন্য এক মিলিয়ন ইউরো আর্থিক অনুদানের ঘোষণা দিয়েছে ইপিএল কর্তৃপক্ষ আগামী এক সপ্তাহে ইপিএলের সবগুলো ম্যাচে ফুটবলার ও কর্মকর্তারা কালো আর্ম ব্যান্ড পরিধান করে মাঠে নামারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এছাড়াও নিহতদের স্মরণে লিগ ওয়ান লালিগা সিরিয়া ইউসিএলের ম্যাচগুলোতে এক মিনিট করে নিরাপত্তা পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কর্তৃপক্ষ এদিকে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে ইউএফও এ যেন এক মৃত্যুপুরে শক্তিশালী ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তুরস্ক ও সিরিয়া ক্ষতিগ্রস্তদের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে সেখানকার আকাশ বাতাস শুধু তাই নয় বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তুরস্ক ও সিরিয়ার মানুষজন মানবেতর জীবন যাপন করছে তারা বিপর্যস্তদের সহযোগিতায় সরব বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের পর এবার ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ হতাহতদের সহযোগিতায় দশ লাখ পাউন্ড অনুদানের ঘোষণা দিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ নিহতদের স্মরণে এই সপ্তাহে ইপিএল এর ম্যাচগুলোতে ফুটবলার ও অফিসিয়ালরা কালো বাহুবন্ধনীয় পরিধান করবেন এক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করে অর্থ সাহায্যের ঘোষণা দেয় ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগ কর্তৃপক্ষ ইউরোপিয়ান ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা এবং উয়েফা ফাউন্ডেশন ফর চিলড্রেন তুরস্ক ও সিরিয়ার মানবিক কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য প্রাথমিকভাবে দুই লাখ ইউরো অনুদান দিয়েছে এছাড়াও ইতালিয়ান সিরিয়া লা লিগা লিগ ওয়ান বুন্দেস লিগার সবগুলো ম্যাচের আগে এক মিনিট করে নিরাপত্তা পালনের নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ আগামী সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর ম্যাচগুলোতেও নিরাপত্তা পালনেরও ঘোষণা দিয়েছে ইউসিএল কর্তৃপক্ষ আয়োজন সঙ্গেই থাকেন সময়ের